Lungo le coste della California si trova l'arcipelago delle Channel Highland, oggi quasi completamente disabitato, tranne l'isola di Santa Catalina. Un tempo, però, a partire da almeno 13.000 anni fa, le isole erano abitate da nativi americani aztechi, che vivevano di ciò che l'aspra natura dell'arcipelago poteva fornire. San Nicolas è la più remota delle sette isole e oggi viene usata dalla Marina Militare degli Stati Uniti come luogo di addestramento e per test sulle armi di qualsiasi tipo. San Nicolas oggi non è sicuramente un luogo a meno dove vivere, così desolata e spazzata dal vento com'è, e non lo era neppure nel passato. Eppure, una donna di cui non si conosce neanche il nome, ha vissuto su quell'isola per 18 anni, in completa solitudine. Venne soprannominata la donna selvaggia e anche la donna perduta. Fu poi battezzata con il nome di Juana Maria dai missionari cattolici. La trovarono nel 1853 in una capanna costruita con ossa di balena, vestita con un abito di piume di cormorano, cucito con tendini di foca. Già 10.000 anni prima che l'esploratore spagnolo Juan Rodriguez Cabrillo avvistasse San Nicolas, ma senza sbarcare nel 1534, l'isola era abitata da una tribù di nativi, poi chiamati dagli europei Nicolegno. Nessuno si interessò a questa popolazione e alla loro isola almeno fino agli inizi del XIX secolo, quando i missionari spagnoli, in cerca di anime da salvare e di manodopera a basso costo, convinsero alcuni di loro a trasferirsi sulla terraferma. Poi, nel 1811, tutto cambiò. Alcuni commercianti di pellicce russi, insieme a cacciatori aleutini, sbarcarono sull'isola, attirati dalla numerosa popolazione di foche e lontre marine. Non si limitarono a uccidere gli animali da pelliccia, massacrarono gli uomini della tribù e violentarono le donne. Il motivo oggi è sconosciuto, ma è possibile che i nativi non volessero lasciar uccidere tutti quegli animali, che fornivano loro sostentamento dai cacciatori. Nel 1815 gli spagnoli, che allora governavano la California, decisero di far valere i loro diritti sulle isole e arrestarono i cacciatori russi. Ma ormai era troppo tardi. La popolazione di Londre Marine, che probabilmente interessava loro più dei nativi, era ormai decimata, mentre i Nicolegnos erano ridotti a poche unità. Nel 1830 pare fossero una ventina, ma secondo alcune fonti addirittura sette, sei donne e un uomo anziano. Nel 1835 i frati francescani della missione di Santa Barbara vennero a sapere che solo uno sparuto gruppo di Nicolegnos era rimasto sull'isola e inviarono una goletta per salvarli o per costringerli a un trasferimento forzato. Questo la storia non lo dice, come non dice cosa accadde realmente sull'isola. Pare che il comandante della nave, tale Charles Hubbard, non abbia incontrato particolari difficoltà nel persuadere i residenti a seguirlo a Santa Barbara. Se i nativi furono caricati e trasportati nel continente, perché Juana Maria non faceva parte del gruppo? Forse era lontana dagli altri al momento dell'imbarco, perché cercava il suo bambino di due anni che non si trovava, ma il comandante salpò ugualmente perché era in arrivo una tempesta che avrebbe potuto far schiantare la nave sulle rocce. Una versione più romantica, che però si diffuse solo dopo il 1880, racconta che la ragazza, quando si accorse che il suo fratellino era rimasto sull'isola, si tuffò in mare e raggiunse San Nicolas a nuoto. In seguito, diverse navi tornarono sull'isola alla ricerca della donna perduta, ma le spedizioni non ebbero successo. Ma la storia della ragazza incuriosiva moltissimi e un cacciatore di pelli ed esploratore, George Nedavar, fu talmente incuriosito che organizzò una spedizione di ricerca. In verità, fu solo al terzo tentativo, nel 1853, che gli uomini di Nedavar trovarono tracce della donna. Juana Maria aveva lasciato impronte umane sulla sabbia e grasso di foca ad asciugare. Prima di continuare con la vicenda di Juana Maria ti rivolgo un piccolo appello. I nostri video sono visti da milioni di persone ogni mese, ma gli iscritti sono molti, molti meno. Puoi sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale iscrivendoti e seguendoci sui social. Basta un clic. Grazie mille.
Durante quel terzo tentativo, alla fine scovarono anche Juana Maria, che viveva fra una capanna e una grotta nelle vicinanze. Lei cacciava foche e anatre e poi cucinava e pescava, cuciva vestiti con verdi piume di cormorano e costruiva utensili. Sopravviveva come poteva in quello scoglio spazzato dal vento e martoriato dai cacciatori. Nessuno però può dire nulla della sua storia, quanto le sia pesata la solitudine o se guardava il mare aspettando una nave mentre intonava un canto antico. Perché la donna selvaggia, come veniva chiamata, parlava una lingua che nessuno era in grado di comprendere. Forse gli anni di solitudine avevano compromesso la sua capacità di esprimersi, oppure tutti coloro che parlavano la sua lingua si erano estinti. I nativi presenti nella missione non la capivano, neppure quelli che avevano vissuto nelle Channel Highland e i Nicolegnos, arrivati 18 anni prima, erano tutti morti, sterminati dalle malattie. Nessuno può dire quanto sia stato traumatico o perlomeno strano trovarsi in un luogo pieno di cose, animali e persone sconosciute, curiosi che andavano a osservarla aspettando che lei cantasse una delle sue incomprensibili nenie. Ma se pensate che la missione di Nidever sia stata di salvataggio, vi sbagliate di grosso. Fu battezzata con il nome di Juana Maria sul letto di morte sette settimane dopo l'arrivo a Santa Barbara uccisa dalla dissenteria. La donna di San Nicolas ha portato con sé tutta la sua storia, i suoi sentimenti e i dolori più segreti. Nessuno sa che fine abbia fatto il bambino, figlio, fratello, che la ragazza non volle abbandonare sull'isola, né quanto le mancasse la sua famiglia, o almeno una persona della sua tribù che potesse comprenderla. Il destino poi decise che non rimanesse alcun ricordo della donna, le cose che aveva portato con sé dall'isola, vestiti e manufatti, finirono distrutti durante il terremoto e l'incendio di San Francisco del 1906, mentre il vestito di piume di Cormorano, che forse era stato mandato addirittura in Vaticano, oggi è scomparso, finito chissà dove. Tutto ciò che riguarda la vita di Juana Maria è andato perso. Oggi possiamo solo immaginarla mentre caccia da sola sull'isola di San Nicolas, e canta una dolce ninna nanna al suo bambino morto, mentre guarda il mare in tempesta.